ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಜ್ಞರುಗಳು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಾ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗಡಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡುವೆ ಇದು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಯೋಪತಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ದಾಸ್ ವಿವರಿಸಿದರು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವೇಳೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪ್ತಾಲ್ಮಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ್ಲು ಗ್ರೋಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಕಾಫು ಘೋಷ್ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಒ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಮಿತ್ತಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು The principle of informed consent is one of the cornerstones of medical ethics. Every individual has the fundamental right to decide whether to undergo medical treatment or participate in a research study. In the context of gene therapy, where treatments may be experimental, costly and carry significant risks, it is crucial that patients are fully informed about the potential outcomes, risks and alternatives. they must have the freedom to make decisions about their health without coercion ensuring that their autonomy is respected at all times india has a path breaking legislation called the rights of persons with disabilities act of 2016 and the underlying principle of the rpwd act of 2016 has some guidance for us on this issue which we discuss in the conference nothing about us without us the dr everett you mentioned no research is good enough if you can't translate it to every single patient you who comes to your clinic that means if you can't translate and give him an offer i can treat you then whatever you're doing is not worthy enough so what we are showing today is is a work of close to around 15 plus years of very hard work and silent uh, uh you know passion which has led to this thing so what does gene therapy do i mean like the